ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணி நைட் எடுக்க வேண்டிய ஷார்ட்டை ஒரு அஞ்சு மணிக்கே ஷூட் பண்ணிட்டேன் எப்படின்னா ஒயிட் பேலன்ஸை மட்டும் நம்ம நம்ம டங்ஸ்டன் ஒயிட் பேலன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அவ்வளோதான் ஒயிட் பேலன்ஸ் வந்து டங்ஸ்டன் ஒயிட் பேலன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஒரு ஃப்ளாஷை யூஸ் பண்ணி ஏன்னா ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணால் தான் அந்த இது வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகுது ஏன்னா அந்த நெட்டு ஸோ அதனால் ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணி ஷூட் பண்ணிட்டேன் இந்த ஷார்ட்டு ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து நான் நேச்சுரல் லைட்டில் தான் அடம் ஷூட் பண்ணுவேன் அடம் பிடிச்சேன்னா கிளைண்ட் வந்து மிஸ் ஆகிடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபரில் நமக்கு ஒரு ஒரு விஷயமும் வந்து ஒரு ஒரு ஷூட்டுமே முக்கியம் அதில் வந்து இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஷூட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐ பழனி ஸோ எதுக்காக க்ரியேட்டிவ் ரைட்டிங் பண்ணுறோம் முதல்ல நமக்கு பொழுது போகல ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது நிறைய காசு இருக்கு ரெண்டாவது கரெக்டா ஏன் ஏதோ ஒரு டல்லாவே இருக்கீங்க மதியான சாப்பிட்டுக்கலாம் டயரா சாப்பிடாதனால டயரா ஏன்னா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சோசியல் மீடியாவில் ஏகப்பட்ட ஃபோட்டோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க அதில் நம்ம ஃபோட்டோ வந்து எப்படி வந்து தனித்து தெரியுது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம் ரெண்டாவது ஷார்ட்டில் வந்து ஒரு டெப்த்தை க்ரியேட் பண்ணதுக்காகவே நம்ம நம்ம க்ரியேட்டிவாக லைட் பண்ணுறோம் இதுக்கப்புறம் வந்து நான் சொன்னேன் நம்ம வந்து ஒரு லொக்கேஷன் வந்து பயங்கரமாக திங்க் பண்ணிட்டு போவோம் அங்கே பார்த்தா ஒரு சின்ன மண்டபமாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு சின்ன ரூம் இல்லை ஒரு சின்ன வீட்டில் வந்து கல்யாணம் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஒரு க்ரியேட்டிவாக யோசிச்சு நம்ம க்ரியேட்டிவாக அந்த லைட்டிங்கை பண்ணி அந்த ஷார்ட்டை வந்து நல்லா எடுத்து பயன்டிக்கிட்டே நல்ல பேர் ப்ளஸ் நமக்கு வந்து ஒரு குரோத்தாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது மூணாவது நாலாவது இது வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா கிளைண்ட்டு நம்ம கிட்டே வந்து என்னென்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னு நான் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா கிளைண்ட் வந்து நம்மள்ட்ட ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஆர்டர் புக் பண்ணால் வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ சேர்த்துக்கிட்ட கிளைண்ட் வந்து எனக்கு இப்படிலாம் எடுத்து கொடுங்க ஷார்ட்ஸ் பின்ட்ரெஸ்ட்டில் இதெல்லாம் எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னு காட்டுறாங்க யாருக்கெல்லாம் காட்டதே கிடையாது கிளைண்ட்டு எவ்வளோ பேர்னா ரெஃபரன்ஸ் காட்டுறாங்க உங்கள்கிட்ட காட்டுறாங்களா ரெஃபரன்ஸு உங்கள்கிட்ட கேட்குறாங்களா எனக்கு இது மாதிரி பணம் வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்களா அது கேட்கவே கிடையாதா அதாவது ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா தரும் ஆனால் ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு நம்ம வந்து ஷார்ட்ஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படி எடுத்து கொடுங்க இப்படி எடுத்து கொடுங்க ஏன்னா அது அவங்களோட ஒரு இது ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதை மேட்ச் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் பண்ணிட்டு அதையும் தாண்டி ஒரு ஸ்டெப் போகும்போது தான் அந்த வாபஸ் ஃபேக்டர் வந்து வரும் கிளைண்ட்டு கேட்டு உங்களுக்குலாம் கிளைண்ட் கேட்டதே இல்லையா ப்ரோ வாங்க என்ன போங்க நிறைய கேட்டிருக்கேங்க எனக்கு அவர் ஒரு டவுட் வந்துருச்சு வரும் நம்மள்ட்ட மட்டும் தான் கேட்குறாங்களா மற்றவங்கள்ட யார்ட்டி கேட்கறது இல்லையா அப்படின்ட்டு இதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து எப்படி க்ரோ ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்களே பார்த்துருக்கீங்க ஃபோட்டோஸை தாண்டி நிறைய ரீல்ஸ் தான் வேஸ்ட்டாக தான் போகுது ஃபோ ஃபோட்டோஸே வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் இப்போ பெருசாக ரீச் ஆகுதுல்ல ஃபோட்டோஸை விட ரீல்ஸ் தான் ஸோ அதனால் நீங்கள் நம்ம கண்டினியூஸ் லைட்டு பற்றியும் வந்து நிறைய பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ அதை க்ரியேட்டிவ் லைட்டிங் எதுக்கு பண்ணுறோம் டெப்த் க்ரியேட் பண்ணுறது இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து சர்க்கிள் சர்ஃபேஸ் தான் இதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெப்த்தாக அந்த ஷேப்போட தெரியுது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளாட்டாக அப்படியே வந்து இருக்கும் <laughs> இப்போ இது வந்து ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ்க்கு ஷூட் பண்ண ஷார்ட் இது போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பல்லாவரம் அவங்க ஷோரூமில் பெரிய பிரிண்ட் வச்சுருப்பாங்க இது வந்து சின்னதாக இன்ஸ்டாகிராமில் பார்க்குறது கிடையாது பெரிய பெரிய சைஸ் ப்ரிண்ட்டு ஸோ அப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சார் இப்போ அந்த சாரியோட காஸ்ட் இது இப்போ நமக்கே சொல்லுவாங்களே ஒரு லட்ச ரூபா கல்யாண சாரி என்னங்க கலரே சரியாக வரல ஏன்னா சாரி கலரே மாறிடுச்சு சாரி ஃபுல்லாக வெளுத்துருச்சு இதெல்லாம் வந்து நம்மக்கிட்ட அவங்க வந்து ஆன் ஆன்லைனே சொல்லக்கூடிய சில விஷயங்கள் ஸோ எங்களை பொறுத்தவரையும் டீட்டெயிலும் கரெக்டாக கேப்சர் பண்ணும் டெப்த் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஷார்ட்டும் க்ரியேட்டிவாக இருக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு வந்து கொண்டு போவோம் இப்படி பண்ணலாமா இல்லை நம்ம அப்படி இருக்கிற இடத்துல இருந்துக்கலாமா நீங்களே சொல்லுங்கள் என்ன சார் பண்ணலாம் பண்ணலாமா இல்லை அப்படியே இருந்துக்கலாமா நம்ம எதுக்கு வம்பு வம்பு தும்பு இல்லாமல் இருக்கிற இடம் தெரியாமல் இருந்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு கேட்டகரி க்ரோ ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து சில ஒரு 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 ஸ்டாண்டர்ட் தாண்டி நம்ம சில ரிஸ்க் எல்லாம் எடுத்து நம்ம க்ரியேட்டிவாக சில விஷயங்கள்
நீங்கள் வந்து புடவைக்கான ஆட் எடுக்கிறீங்க புடவை வந்து டீட்டெயிலே வரல ஸோ அந்த அக்கா நான் வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்டை வந்து நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஷூட் பண்ணி தான் ஆகணும் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ மூணு விஷயங்கள் ஒன்று யாசிக்காரன் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ப்ரைட்னஸ் அந்த சப்ஜெக்ட் ப்ரைட்டர் தான் இந்த சப்ஜெக்ட் அதாவது சப்ஜெக்ட் விட கொஞ்சம் ப்ரைட்டரான ஒரு பேக்ரவுண்ட் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டார்க்கர் தான் இந்த சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் விட ப்ரோ நீங்கள் அப்படியே சேட்ஸ் இல்லைங்களா ஓகேங்களா <laughs> Don't worry, be happy. Okay, sir. So, மூணு லெவல் பிரைட்னஸ் வைக்கணும் ஒன்று வந்து பிரைட்டர் தான் இந்த சப்ஜெக்ட் இன்னொன்று வந்து சப்ஜெக்டோட கரெக்டான பிரைட்னஸ் மூணாவது வந்து டார்க்கர் தான் இந்த சப்ஜெக்ட் மூணு லெவல் நம்ம வைக்கும் போது அந்த டெப்த் வந்து நமக்கு கிரியேட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஷேடோஸும் இருக்கும் சப்ஜெக்டோட ஸ்கின் டோனும் இருக்கும் ஒரு சின்ன பின்னாடி வந்து ஒரு லைட்டோட பிளேயும் இருக்கும் சின்னதாக வந்து ஒரு ஒரு பேட்டர்ன் ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு விண்டோ கொல்லியில் அந்த லைட்டை வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் ஏன்னா பேக்ல வந்து ரொம்ப எம்டியாக இருந்துச்சு சரி விண்டோ கொல்லியில் ஒரு லைட் வைக்கும் போது அது ஒரு பேட்டர்ன் வந்து கிரியேட் பண்ணுது ஸோ ஒரு சின்ன இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுது அவ்வளோதாங்க நெக்ஸ்ட்டு கலர்ஸ் கலர்ஸ் வச்சு நிறைய நம்ம ப்ளே பண்ணலாம் இப்போ இருக்க ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆர்ஜிபி லைட்ஸு ஆர்ஜிபி கலர்ஸ் கலர் ஜெல்ஸ் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நிறைய விஷயங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா வாம் ரெண்டு ரெண்டு கலர் யூஸ் பண்ணிக்கா ஒன்று வந்து வாம் டோன் இன்னொன்று வந்து கோல்டு டோன் அதான் ப்ளூ ஸோ இந்த மாதிரி கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஏன்னா ஒர்க் ஒரு ஒன் ஹவர் செஷனுங்கிறதால நான் மேக்ஸிமம் என்னென்ன கவர் பண்ண முடியுமோ நான் கவர் பண்ணிடுறேன் வாங்க சார் டாக்டர் சார் எப்படி இருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் ஓகே இதுக்கு ப்ரீவியஸ் இமேஜ் போகலாம் ப்ரீவியஸ் இமேஜ் போங்க சார் இப்போ நம்ம கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் கலர் ஜெல்ஸ் யூஸ் பண்ண வச்சுக்கலாம் சார் இப்போ கலர் ஜெல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க கலர் ஜெல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க என்ன மாதிரி கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் சார் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இந்த பக்கத்தில் வந்து மஞ்சள் கலர் வைக்கிறேன் ஜெல்லு சரிங்களா இங்கே ஒரு மஞ்சள் கலர் லைட் வருது இந்த பக்கத்தில் இருந்து சிவப்பு கலர் லைட் வருது ஃபேஸ்க்கு வந்து மஞ்சள் லைட்டு பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் சிவப்பு லைட்டு இது கரெக்டாக இருக்குமா இல்லை கரெக்டாக இருக்காதா எதுனால கரெக்டாக இருக்காது மேம் சொல்லுங்கள் ரெண்டுமே சார் பொதுவாக வந்து வாம் கலர் வைக்கும் போது வாம் <laughs> 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 இந்த சைடு இருக்க ஒரு கோல்டு கலர் ரெண்டுத்தையும் வந்து கம்பைன் பண்ணுறேன் கம்பைன் பண்ணும்போது ஒரு ட்ரமேட்டிக்கான எஃபெக்ட் கிடைக்குது ஸோ நீங்கள் கலர் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நம்ம பின்னாடி வந்து ஒரு சூரியன் மாதிரி எல்லா சேர்த்து வைக்காம கரெக்டாக வந்து கரெக்டான ஒரு கலர் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஷார்ட்டோட ரிச்னஸ் வந்து நல்லா கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அப்புறம் நீங்கள் என்ன தனியாக உட்காந்துருக்கீங்க பார்க்குறதுக்கா அங்கே உட்காந்து ஃபோன் தான் நோண்டிட்டு வாங்க சும்மா பரவாயில்ல உட்காருங்க நீங்கள் பிஸியாக இருக்கீங்க உட்காருங்க ஸோ இந்த கலர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா வாமு அதுலேயே வாம் டோன் ஆனால் லைட்டாக ஒரு பிங்க் டோ ஒரு மெஜந்தா பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒரு மெஜந்தா பின்னாடி இது மாதிரி ஒரு லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணி சின்ன ஒரு மெஜந்தா டோனு அது வந்து ஒரு ஒரு சின்ன க்ளோ ஒரு சின்ன க்ளோ தரும் உங்களுக்கு டெப்த்து தரும் ஷார்ட்டில் நெக்ஸ்ட்டு அகெயின் வா கிட்டத்தட்ட ஆப்போசிட் கலர் சார் ரெட்டு க்ரீன் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் கலர்ஸ் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் வந்து உங்களுக்கு நல்லா ட்ராமேட்டிக்காக கிடைக்கும் அந்த ஷார்ட்டோட ரிச்னஸ் வந்து நல்லா கிடைக்கும் நமக்கு சேம் ஸோ நம்ம கலர் ஜெல்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஷூட் பண்ணும்போது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பேக்ரவுண்ட் எதுவும் இல்லைன்னா நீங்கள் அந்த கலர் ஜெல்ஸ் வச்சு லிஃப்ட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சயான் ஒரு சைடு வந்து சயான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 
பிங்க் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுமே ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் கலர்ஸ் டைட்டான போர்ட்ரேட் பேக்ரவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அரே சயன் டீல் டோன் தான் அந்த பேக்ரவுண்டும் கிட்டத்தட்ட அந்த சயன் டோன் தான் ஸோ யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷார்ட்டோட ரிஸ்னஸ் வந்து பெட்டராக வரும் இந்த பிக்சர் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் இயர் வந்து ஃபுல்லாக எல்லா மேகசின்ஸ்க்கும் வைரலாக போனது ஒரு சைடு வாமு ஒரு சைடு வந்து அதே சின்ன ப்ளூ டோன் இது வந்து கண்டினியூஸ் லைட் வித் ஃபிளாஷ் இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி ஷூட் பண்ணுது டெப்த்து வந்து க்ரியேட் ஆகும் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கலராக நம்ம டோன் டோனாக யூஸ் பண்ணும்போது நல்லா டெப்த் வந்து நல்லா க்ரியேட் ஆகும் ஷார்ட்ஸில் இந்த பிக்சர் பார்த்துருக்கீங்களா அகெய்ன் பிளேயிங் வித் கலர்ஸ் நிறைய வந்து நீங்கள் கலர்ஸோட ப்ளே பண்ணலாம் ஏன்னா வந்து இப்போ இருக்க கஸ்டமர்ஸ் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி ட்ரெண்டிங்காக வந்து ஷார்ட்ஸ் எப்படி கேட்குறாங்கன்னா நிறைய கலர் ஜெல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட்டிவாக கேட்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது இதுக்கு வந்து பெருசாக செலவாக போகிறது கிடையாது கலர் ஜெல்ஸுக்கு நீங்கள் க்ரியேட்டிவாக யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஷார்ட்டோட டீட்டெயில் குவாலிட்டி வந்து இன்னும் பெட்டராக கிடைக்கும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் கலர் டோன்ஸ் சின்ன ஸ்பேஸ் தான் இது வந்து ஒரு வெள்ளை கலர் வால் இது வந்து வெள்ளை கலர் செவரு செவத்தில் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அந்த இடத்துல இப்போ நம்ம வந்து போகிறோம் வச்சுக்கிறேன் ஒரு நம்ம வந்து பயங்கர ஃபீலிங்கில் போவோம் நிறைய ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துருவோம் கல்யாணத்துக்கு போகும்போது ஒரு கூப்பிடுவோம் நம்மளை இந்த ஊரில் இருந்து வாங்க வந்து இந்த வந்து கல்யாணம் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஃபோட்டோ எடுங்கன்னு அங்கே நம்ம போகும்போது என்ன ஆகுன்னா வெறும் வெள்ள செவர் தான் இருக்கும் நம்மளும் ஏதாவது யோசிச்சு யோசிச்சு பார்ப்போம் சரி ஏதாவது டிசைன் டிசைன் ஏதாவது இருக்கா பின்னாடி வச்சு நிற்க முன்னாடி வச்சு நிற்க வைக்கலாமா வச்சு ஷூட் பண்ணலாமான்னு சம்டைம்ஸ் அது நமக்கு கிடைக்காது கரெக்டுங்களா இல்லை எல்லாத்துக்குமே கிடைச்சிருக்கா எல்லாமே சொல்லுங்கள் நீங்கள் தான் சொல்லுவோம் வச்சுங்க <laughs> எனக்கு ஒரு நாற்பத்தாறு வயசு ஆச்சு வயசான பெருசு நீங்கள் அப்கமிங் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு இருக்க ஒரு சேலஞ்ச் என்னென்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் பண்ணுற ஒரு ஒரு ஷூட்டுமே உங்களோட முன்னேற்றத்துக்கான ஷூட்டு இந்த ஷூட்டை வச்சு நீங்கள் ஒரு நாலு ஆர்டர் எடுக்கணும் இந்த ஷூட்டை வச்சு சில விஷயம் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் அதாவது ஒரு புதுசாக வரவங்க வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து போ போர்ட் போலியோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த போர்ட் போலியோ பில்ட் பண்ணுறதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷூட்ஸ் தான் ஸோ கிடைக்கிற ஷூட்டெல்லாம் நம்ம பெஸ்ட்டாக பண்ணணும் வச்சிங்கன்னா நம்ம போர்ட் போலியோ வந்து பில்ட் ஆகும் கரெக்டாக இல்லையா நான் சொல்றது புரியுதுங்களா ஏன்னா போர்ட் போலியோ வந்து பில்ட் ஆகும் நம்ம கிடைக்கலன்னு வரது வேற கிடைக்கிற இடத்துல நம்ம வந்து எப்படி வந்து அந்த ஷார்ட்டை டிஃப்ரெண்டாக சூப்பராக ஷூட் பண்ணுறோம் அதை வச்சு நமக்கு அதுலேருந்து ஒரு நாலு கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் வந்து பின்னாடி வந்து ஒரு ரெட் கலர் ஜெல் அந்த ஃபிளாஷில் ஒரு சின்ன ஸ்பீட் லைட் நான் அவ்வளோதான் ரெட் கலர் ஜெல்ல வந்து முன்னாடி ஒரு பேட்டர்ன் வச்சு போட்டேன் நாளைக்கு உங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிதுன்னா ஒரு த்ரில் மாதிரி ஏதாவது கிடைக்குது இலை கிடைக்குது இலை அந்த பாம்ஸ் இந்த பாம்புங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இந்த டெக்கரேஷனுக்காக வீட்டில் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஒரு அழகாயிடும் அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் பண்ணுற ஒரு ஒரு ஷூட்டுமே வந்து உங்களோட க்ரோத்துக்காக நீங்கள் பண்ணுறதால ஒரு ஒரு ஷூட்டுமே கான்சன்ட்ரேட்டடாக உங்களோட பெஸ்ட் அவுட் புட் பண்ணி தாங்க ஏன்னா நிறைய ஷூட் பண்ணதை விட எது வந்து பெஸ்ட்டோ ஷூட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த கிளைண்ட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆவாங்க அதை வச்சு உங்களுக்கு ஒரு நாலு கிளைண்ட் வந்து ரெஃபரன்ஸ் வரும் டெஃபினட்டாக ஏன்னா வந்து வேர்ட் ஆஃப் மவுத் ரெஃபரன்ஸ் தான் வெரி பிக் திங் இந்த வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி வந்தாருங்க சூப்பராக பண்ணாருங்க சின்ன இடம் தான் அவனை சமயப்பட்டாரு அப்படிங்கிறது ஒரு நமக்கு வந்து க்ரோத்து நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஷார்ட் வந்து எவ்வளோ ஸ்பேஸில் பண்ணிருப்போம்னு யோசிச்சு பாருங்கள் சார் ஒரு பெரிய ஸ்டூடியோவில் பண்ணிப்போமா பின்னாடி வந்து ஃப்ளெக்ஸு அவ்வளோதான் பேக்ரவுண்ட் வந்து ஃப்ளெக்ஸு சின்ன சின்ன ஸ்டுடியோ சின்ன இடம் பேக்ரவுண்ட் வந்து ஃப்ளெக்ஸு கீழே வந்து தர அந்த கிரனேட் தர அந்த தர நல்லா நான் என்ன பண்ணேன் ஃபுல்லாக பாலிஷ் பண்ணிட்டேன் தரையார் பாலிஷ் பண்ணி கண்ணாடி மாதிரி ஆக்கியாச்சு அந்த பில்லரு அந்த மண்ணு மட்டும்தான் ப்ராப்ஸு அப்படியே நமிதா மாதிரி வந்து நிற்கிறாங்க பின்னாடி வந்து வெறும் ஃப்ளெக்ஸ் பிரிண்ட்டு தான் அது எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது ஏன்னா அங்கே ஸ்பேஸ் இல்லை அவ்வளோதான் எங்களோட டயத்துக்கு அந்த ஸ்டுடியோ மட்டும் தான் அவைலபிளாக இருந்துச்சு ஸ்பேஸ் இல்லை நமக்கு வந்து நல்லா தெரியும் நல்லா பெரிய ஸ்பேஸ் வச்சு ஷூட் பண்ணலாம் அவுட்டோரில் ஷூட் பண்ணலான்னு அந்த டைம் வந்து ஃபுல்லாக மழை வெளியில் போக முடியல ஸோ ஷூட் வந்து இன்டோரில் ஃபோட்டோவில் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு பேக்ரவுண்ட் வந்து வெறும் ஃப்ளெக்ஸில் தான்
சார் எவ்வளோ பேர் வந்து கண்டினியூஸ் டேட்டு தேவைன்னு நினைக்கிறீங்க எவ்வளோ பேர் வேணாம் நினைக்கிறீங்க ஃபோட்டோகிராஃபி டிஸ் யூஸ் பண்ணாமல் வேணாமா உங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி வேணாமா கண்டினியூஸ் லைட்டுங்கிறது நம்ம வீடியோ லைட்டு நம்ம இவ்வளோ நாள் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி லைட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணலாமா வேணாமா எதனால பண்ணலாம் எதனால பண்ண வேணாம் சொல்லுங்க ப்ரோ யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கண்டினியூஸ் லைட்டா நெக்ஸ்ட் தெரியும் <laughs> 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 சின்ன ஸ்பேஸ் தான் எதுவும் எதனால சொன்னோம்னா நம்ம ஒரு பெரிய ஸ்டுடியோ இருந்தால் என்னால் ஷூட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கிடையாது ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் கொடுத்தாலும் அதை வந்து நம்ம சூப்பராக ஷூட் பண்ணி காட்டும் ஸோ அதுதான் நம்மளோட ஸ்கில் நம்மளோட ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அகெயின் கண்டினியூஸ் லைட் வித் ஃப்ளாஷ் கண்டினியூஸ் லைட் வித் ஃப்ளாஷ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஷட்டர் ஸ்பீட் வந்து கம்மி பண்ணியிருப்பேன் கம்மி பண்ணும்போது அந்த கண்டினியூஸ் லைட் வந்து உங்களுக்கு வந்து கேப்சர் ஆகும் ஃப்ளாஷ் வந்து ஃபேஸுக்கு ஸோ இதுவும் அதே கதை தான் வந்து ஃபிளாஷு பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக எல்லாமே கண்டினியூஸ் லைட் அந்த பில்டிங்க்கு இருந்த லைட்ஸ் அந்த டோட்டலாகவே ஸ்கை மட்டும் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்பயே சொல்லிடுறேன் ஸ்கை வந்து ரொம்ப ஃப்ளாட் ஆகிடுச்சு அன்றைக்கி ஸோ அதனால் ஸ்கை மட்டும் ஃபோட்டோஷாப்பில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுவும் சேம் சேம் திங் கண்டினியூஸ் லைட் வித் ஃப்ளாஷ் சப்ஜெக்டுக்கு மட்டும் ஃப்ளாஷ் போகுது எதனாலனா சப்ஜெக்ட் வந்து ஊஞ்சலில் உட்காந்து இருக்கிறதால மூவ் ஆகிட்டே இருந்தாங்க ஊஞ்சல் உட்கார வச்சிருக்கேன் அவங்க என்னன்னா லைட்டாக அப்படி மூவ்மெண்ட் இருந்துட்டே இருந்துச்சு அதனால அவங்கள ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளாஷு பட் ஓவரால் இந்த ஆம்பியன்ஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கண்டினியூஸ் லைட் சோர்ஸ் நிறைய கண்டினியூஸ் லைட் சோர்ஸ் ஃபுல்லாகவே சேம் திங் கண்டினியூஸ் லைட் வித் ஃப்ளாஷ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷார்ப்பில் இருந்து வந்திருக்கோம் கோடு கோடு கோடா இந்த மாதிரி லைட்ஸ் வந்து நம்மளே பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம கண்டினியூஸ் லைட் சோர்ஸ் முன்னாடி கொஞ்சம் ஒரு நம்மளே வந்து பிளாக் சார்ட் நான் என்ன பண்ணுவோம்னா கட் பண்ணிடுவோம் ஃபுல்லாக பேட்டன் பேட்டர்னா கட் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்டில் வச்சு ஸ்மோக் போட்டிங்கன்னா ஸ்மோக்குங்கிற நான் சொல்லுறது ஸ்மோக் மிஷின் ஸ்மோக் கிடையாது நம்ம நான் யூஸ் பண்ண ஃபுல்லாக சாம்பராணி ஸ்மோக்கு ஏன்னா ஸ்மோக் மிஷின் ஸ்மோக் என்ன பண்ணால் கீழே போயிடும் டபக்குன்னு ஸ்மோக் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா கீழே போயிடும் சாம்பராணி ஸ்மோக் என்ன ஆகும்னா அப்படியே நிற்கும் ஒரு நேரத்துக்கு அந்த ஸ்டுடியோலேயே நின்றுட்டே இருக்கும் அப்படியே ஸ்டே ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரீக்ஸ் வந்து நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டு எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆர்ஜிபி கலர்ஸ் தான் எல்லாமே டோட்டலாகவே அகெயின் கண்டினியூஸ் லைட் வித் ஃப்ளாஷ் இது இப்போ நீங்கள் ஜெனி ஜெனிக்காக ஷூட் பண்ணது ஜெனி பியூட்டி பாக்ஸ்க்காக ஷூட் பண்ணது சேம் திங் கண்டினியூஸ் லைட் வந்து கொடாக்ஸோட எஸ்எல் டூ ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் மாடலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனியோட பிஎக்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் பியூட்டி பாக்ஸு ஹேர் லைட் வந்து பிஎஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பியூட்டி பாக்ஸு அதுக்கப்புறம் சைடில் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரிப் லைட்டு எல்லாம் வச்சு ஓ ஓவராலாக எக்ஸ்போஷர் வந்து உங்களுக்கு மே அது கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணும் அவ்வளோதான் வந்து மேட்ரு இந்த கண்டினியூஸ் லைட் இது ஃப்ளாஷில் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கண்டினியூஸ் லைட் எப்படி வந்து சூஸ் பண்ணுறது ஒரு வீடியோ லைட் நம்ம பார்த்தோன்னே வாங்கிடலாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் வீடியோ லைட் நம்ம வாங்குகிறோம் ஓகேங்களா என்ன டைப் ஆஃப் வீடியோ லைட் வாங்குகிறோம் நமக்கு எல்இடி இருக்குது ஹேலஜன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டங்ஸ்டன் லேம்ஸ் இருக்குது இப்போ ஹேலஜன் எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணுறீங்க சார் எல்இடி லைட்டில் சாரி கண்டினியூஸ் லைட்டில் ஹேலஜன் வீடியோ லைட்டு என்ன ஆகும் சார் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பக்கத்தில் அந்த லைட் பக்கத்தில் நின்னா ஹீட் ஆகும் பயங்கரமா ஸோ அதுக்கு தான் இப்போ என்ன பண்ணால் எல்லா கம்பெனியுமே எல்இடிக்கு வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிறாங்க எல்இடிக்கு வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிறீங்கன்னா ஆலஜன் லைட் போட்டிங்கன்னா பக்கத்தில் வந்து பல பேருக்கு வந்து நம்ம வந்து சூடு வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு க கல்யாணம் பண்ண வந்து நம்மளே வந்து அது சும்மா தொட்டால் கூட நல்லா வச்சு சூப்பராக சூடு வச்சு விட்டுவோம் டமாலு பல்பு வெடிக்கும் ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் கண்டினியூஸ் லைட் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ரெண்டாவது சிசிடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பை கலராக கலர் டெம்பரேச்சர் சிசிடின்னு ஒன்று கூட கலர் டெம்பரேச்சர் கெல்வின் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து பை கலராக இல்லை டே லைட்டாக பைனா வாம் வாம் டோனும் இருக்கும் லைட்டில் கோல்டு டோன் ரெண்டுமே இருக்கும் அதாவது டே லைட் டோனும் இருக்கும் வாம் டோனும் இருக்கும் இல்லை டே லைட்டில் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களா
அந்த லைட்டை வந்து தூக்கிட்டு போக முடியுதா ஒரு இடத்துல சரிங்களா இப்ப எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த கெட்டிங் ரெடி ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே கேக்குறாங்களா எல்லாரும் கிளைண்ட்ஸ் கேக்குறாங்களா உங்கள்கிட்ட கெட்டிங் ரெடி வேணும் ஷார்ட்ஸ் கேட்கணும் கண்ணாடியெல்லாம் கல் உழுந்துச்சு அவருக்கு சார் கண்ணாடி கீழே உழுந்து உடஞ்சிருப்பா அதுக்காக தான் பத்திரமா வச்சுக்கோங்க இப்ப தூங்குங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சாப்பிட்ட மயக்கம் அவருக்கு சரிங்களா இப்போ நான் ஒரு அவை எழுப்பிடுங்க பாருங்க அவர் கண்ணாடி கீழே என்னது வால்மா தொங்குது அதை வச்சுட்டு தூங்குங்க அப்ப நல்லா தூக்கம் வரும் உங்களுக்கு இந்த பேக்ல அப்படி வச்சுட்டு நானும் அப்படிதான் தூங்குவேன் இப்போ ஒரு கல்யாண மண்டபத்தில் போகிறோம் கெட்டிங் ரெடி ஷார்ட்ஸ் இப்போ கேட்குறாங்க கெட்டிங் ரெடி அந்த கோட் எடுத்து கொடு ரிங் எடுத்து கொடு அதெல்லாம் கேட்குறாங்க இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் நான் நானே வந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் யாருமே பேச மாட்டேங்க நீங்கள் என்ன தெரியல என்ன கோவமாக என்ன தெரில சார் ரெட் கலர் ஷர்ட் ப்ரோ இங்கே வாங்க ப்ரோ ப்ளீஸ் கம் கேர் சரி வாங்க வேறு யார் அந்த சார் வாங்க வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வேறு யாரும் வேறு யாரும் இருக்கீங்க வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்ங்க வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர் வாங்க சார் சார் உடனே அம்பாட்டினா சார் ஒரு கெட்டிங் ரெடி ஷார்ட் எடுக்க நீங்கள் போகிறீங்க ஓகேவா ஒரு இமேஜினரி சினாரியோ அந்த ரூமில் எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க சார் அப்புறம் வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ் இவங்களாம் சேர்த்து ஒரு பதினஞ்சு பேர் டோட்டலாக வந்து ஒரு பதினஞ்சு பேர் இருப்பாங்களா அந்த ரூமில் இப்போ அந்த ரூமோட சைஸ் என்னவா இருக்கும் சார் பத்துக்கு பதினஞ்சா இருக்கு இப்ப நான் என்ன பண்றேன் எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு நான் ஒரு பெரிய போட்டோகிராஃபர் நான் வந்து ஒரு எஸ்டாபிஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு பெரிய லைட்டா தூக்கிட்டு உள்ள போலாமா இல்ல புத்திசாலி தரமா ஒரு எல்சி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மட்டும் எடுத்துட்டு போலாமா ஏன் பெரிய லைட் எடுத்துட்டு போலாம் பந்தாவா இருக்குமே ஒரு பேராபால தூக்கிட்டு போயிட்டு அதை திருப்பி அங்க இருக்க சாமி இது இதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க எல்லாத்தையும் தட்டி விட்டு அது பந்தாவா இருக்கும் இவ்வளவு பெரிய லைட்டை கொண்டு போய் நம்ம உள்ள போயிட்டு பார்த்தா ஒரு கெத்தா தான் இருக்கும் கரெக்டா ஸ்பேஸ் பத்தாது ஸ்பேஸ் பத்தாது அது போர்ட்டபிளும் கிடையாது ஸோ அந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணால் புத்திசால் தரமாக எல்சி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வேறு லெவல் ஷார்ட்ஸ் நீங்கள் எல்சி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ போர்ட்டபிலிட்டிங்கிறது ஒரு மெயினான திங் போர்ட்டபிலிட்டி எந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸ் வந்து எடுக்குது லைட்டு இதெல்லாம் வந்து இப்போ இருக்க ட்ரெண்டுக்கு நம்ம இதையும் வந்து நீங்கள் யோசிக்கிறோம் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஆசையாக கேட்குறது அந்த கெட்டிங் ரெடி ஷார்ட்ஸ் கேட்குறாங்க சரி கேட்கும்போது நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பெரிய லைட்டை தூக்கிட்டு போயிட்டு ஆர்வ பொருளாக போனோம்னா அதே மாதிரி அவுட் டோர் ஷூட்டு சேம் திங் இங்கேருந்து வந்து லொக்கேஷன் ஷிஃப்ட் ஆகிறீங்க ப்ரீ வெட்டிங் ஷூட் போஸ்ட் வெட்டிங் ஷூட்டில் பெரிய பாக்ஸ் வச்சு மேனேஜ் பண்ணி ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு சின்னதாக பியூட்டி பாக்ஸ் தான் வாங்கிட்டு டக்குனு வந்து என்ன பண்ணாங்க இம்மிடியட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி பேக் பண்ணி ஆட்ட சுச்சு ஆர்ஸ் இதுக்கு வந்து போயிடலாம் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா சிஆர்ஐ ரேட்டிங் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு லைட்டில் சிஆர்ஐ அப்படிங்கிறது கலர் ரெண்டரிங் இண்டெக்ஸ் அதாவது எந்த அளவுக்கு அந்த லைட்டால் அக்யூரேட்டான கலரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது ஏன்னா இன்னொரு அங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு எலிடி தமிழ் கொடுப்பாங்க அதுவும் எலி லைட் தான் இதுவும் எலி லைட் தான் என்ன இது வந்து டொமஸ்டிக் பர்பஸ்க்காக உள்ள எலி லைட் இப்போ இந்த மாதிரி லைட்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் பர்பஸ் பட் நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபி லைட் என்னென்னா இந்த கலர் வந்து கரெக்டான கொடுக்குறது தான் நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபி லைட்டோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா சிஆர்ஐ ரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கலர் ரெண்டரிங் இண்டஸ் மினிமம் வந்து நைன்டி அண்ட் அபோவ் இருக்கணும் சிஆர்ஐ ரேட்டிங் வந்து நைன்டி அண்ட் அபோவ் இருக்கணும் அப்படி கம்மியாக வாங்க வாங்க என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ஸ்கின்னு வந்து பச்சை கலரில் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஃபோட்டோவில் ஸ்கின்னு வந்து என்ன ஆகும்னா ஸ்கின் டோன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் நிறைய பேர் இப்போ நம்மளே வந்து யூ நானே வந்து ஒரு குட்டியாக ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் நிறைய பேர் யூடியூபர்ஸ் இருப்பீங்க எலிடி லைட்ஸ் வாங்கும் போதே இதையும் கேட்டுக்கோங்க சைலண்டான லைட் வேணும் அப்படின்னா ஏன்னா நீங்கள் லைவ் ரெக்கார்டிங் பண்ண போகிறீங்க வாய்ஸ் அப்படிங்கும் போது ஃபேன் சத்தம் வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கும் எலிடி லைட் அது ஃபேன் உள்ளே வந்து ஃபேன் வந்து சுற்றிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த டைத்தில் நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் சைலண்டான லைட் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற லைட்ஸ் இருக்குது இல்லை ரெகுலராக லைட் வேணும் எனக்கு வந்து வெட்டிங் தான் நான் ஷூட் பண்ண போகிறேன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் ரெகுலர் ரைட்ஸ் இதுக்கப்புறம் இப்போ ஆப்பு ரிமோட் கண்ட்ரோல் நிறைய வந்துருச்சு இதெல்லாம் தாண்டி காஸ்ட் இதெல்லாம் தாண்டி விலை எவ்வளோ வந்து விலை நம்மளால் வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடியுதா ப
ಆನ್ ಮೀನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನ ಸರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಐ ಸರ್ ಹೋಗ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಮುಡಿಸ್ತೊಂದು ಪಾಕ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಐಟ್ ಏನ ಸರ್ ಆನ್ ಮೀನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆನ್ ಮೀನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆನ್ ಮೀನ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಹಿಂಗೆ ಉಳ್ಳ ಲೈಟ್ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಂಗೆ ಉಳ್ಳ ಲೈಟ್ಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ತನ್ಮೆ ಏನ ಸರ್ ಇಪ್ಪ ಆನ್ ಟೋನ್ ಇದೆ ಇದು ಆನ್ ಟೋನ್ ಇದೆ ವೈಟ್ ಟೋನ್ ಇದೆ ಆನ್ ಮೀನ್ ಲೈಟ್ಗಿರೋದು ಕಿಟದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಲಿಮೆ ಇರಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹೋಗ ಫೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾ ಫೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಲಿಮೆ ಆನ್ ಮೀನ್ ಲೈಟ್ಗಿರೋದು ಇದೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಾಮ ಕಿಟದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಾಡಿಫೈ ಏನ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಓಡ ತನ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಲೈಟ್ ಮಾಡಿಫೈ ಏನ ಮಾಡೋದು ಲೈಟ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಲೈಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದ ಒಂದು ತನ್ಮೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆನ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಡಿಶ್ ಮಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿನಾ ಅದರ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏನ ಲೈಟ್ ಆಗೋರೋ ಇದೇ ಒಂದು ಬೆರಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನಾ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋ ಲೈಟ್ ಸೋ ಲೈಟ್ ಆನ ತನ್ಮೆ ಒಂದು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದಾ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿಫೈ ಅಂತ ಹೇಳೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಅಗಲಮಾ ಪೋರ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಕುರುಗಳ ಒಂದು ತರದು ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಸೊಲ್ರೋ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥದ ಬೌನ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಂಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಫೈನ್ ಒನ್ ಇದೆಲ್ಲ ವಚಿರ್ಪೋಣ ಇದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಬ್ಬಿನ್ಸ್ ಹೋಗೋದು ಅದಾವ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಇರ್ಕೋಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದೇ ಮಾರಿ ನಾವು ಏನಾ ಬರೋ ಲೈಟ್ ಲ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳುವೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಪ್ಡಿಗಿರೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಈಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ವಚಿಂಗನ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗೋ ಲೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಇಬೋದು ಏನಾ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಗೋ ಏನಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗೋ ಸರಿನಾ ಅದಾವ್ದು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳುವೋ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರ ಒಂದು ಪದ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ಅಪ್ಡಿಗಿರೋದು ಅಂಬರ್ಲ ಅವಂಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲಾನೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಪ್ಡಿನ ವರದು ಪಾತಿನಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾಟ್ ಲೈಟ್ ಲೇ ಇಪ್ಪ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗೋಡಾಕ್ಸ್ ಎಸ್ 60 ಇದಾ ಇರಕ್ಕೆ ಬಾಗ ಸರ್ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಿಲ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಲಾ ಪೋರ ಮಾರಿಯಾನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಸೋ ಇದೆಲ್ಲಾನೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನಾ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆನ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿಫೈಯರ್ಸ್ ಆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾ ಮುಡಿಚಿರ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆನ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿಫೈಯರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯೋ ಪಾರಾ ಆಕ್ಟಾ ಇದು ಪಾತ್ರ ಸಿ ಎಸ್ 85 ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಲಾಂಟರ್ನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನ ಮಾರಿ ಮೂರು ವಿಧಮಾನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಿಳಿದಿಂಗಲಾ ಅದಾದ್ರೆ ನಾವು ವಾಂಗಂಬೋದು ಎಲ್ಲ ವಾಂಗಿರೋ ಅಪ್ಪ ಅದು ಏನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಿಳಿಯಾದ ಅಂತ ಮೂರು ವಿಧಮಾನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಮೂರು ಮೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಡಿಶ್ ಆ ಫಸ್ಟ್ ವರದು ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಡಿಶ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರದು ಪಾದಿನ ನೀವು பெரிய ಅಂಬರ್ಲ ವಾಂಗ್ರಿಂಗ ಅಬ್ಡಿಂಗಬೋದು ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಡಿಶ್ ಆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಯಾನ ಇದು ಉಳ್ಳ ಪಾದಿನ ಫುಲ್ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲ ಇರಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಲ ಮಟ್ಟ ಕೋಡ್ ಕೋಡ್ ಆ ಇರಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿಂಗಲಾ ಸೋ ಕಟ್ ಕಟ್ ಆ ಇರಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿಂಗಲಾ ಸೋ ಇದು ಒಂದು ಏನನಾ ಎಚ್ಎಸ್ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ತರೋ ಸೋ பெரிய ಅಂಬರ್ಲ ವಾಂಗ್ರಿಂಗ ಒಂದು 130 cm 160 cm ವಾಂಗ್ರಿಂಗ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ವಾಂಗಾರಿಂಗ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ವಾಂಗಿಂಗ ಸರಿಗಳಾ ಇದು ಒಂದು ನಲ್ಲ ಕೊಂಜ ವೈಡ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಮೂರನೇ ಇರಕ್ಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಪಾದಿನಾ ಅಂದ ಬಾರಿ ಕಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿಂಗಲಾ ಇದು ಎದಕ್ಕನಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ತರೋ ಇದು ಒಂದು ಪಾದಿನಾ ಹೈ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಸೊಲ್ವೋ ಅದಾದ್ರೆ ನೀವು 200 ವಾಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ತರೋ ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ತರೋ ಸೋ ಇದುದಾ ಒಂದು ಅಂದ
சோ ஏதா டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க சார் ப்ளீஸ் என்ன டவுட் பேக்ல இருந்து எடுக்கறாரா சோ டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம் ப்ளீஸ் தே இது கா ஆ கே என்ன இப்போ தான் தேடுறீங்க சார் எடுத்து வச்சோம் கிடைக்கும் <laughs> சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது வந்து டைரக்ஷன் கிடையாது சைட்ல வந்து எங்கயுமே இது கிடையாது பட் இதுக்கே வந்து ஸ்கர்ட் சொல்லக்கூடிய ஒரு பிளாக் கிளாத் வந்து வரும் கொடுப்பாங்க சேர்த்து கொடுப்பாங்க அதை வந்து உங்களுக்கு எங்க எங்கெல்லாம் வேணாமோ அதை கட் பண்ணிக்கலாம் லைட் அப்படி கட் பண்ணியும் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லேண்டர் தெரியுதுங்களா கிட்டத்தட்ட மூணு லைட் மாதிரி இது சின்னதா மூணு லைட் என்ன லைட் இது சொல்ற கண்டினியூஸ் லைட்டா எஃப் எல் ஒன் ஃபிஃப்டியா எஃப் எஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி சோ கண்டினியூஸ் லைட் யூஸ் பண்ணா பிளாஷ் சூப்பரா இருக்கும் இன் கேஸ் நீங்க வந்து ஸ்டேஜ் ஷூட் பண்றீங்க அப்படின்னா கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இருக்கும் பவுன்ஸ் பண்ண ஒரு ஃபீல் கிடைச்சிடும் டோட்டலாவே வேற சார் சார் அதான உங்க டவுட் எல்லாம் தேடி முடிச்சிட்டீங்களா இன்னும் தேடிட்டு இருக்கீங்களா என்ன இப்பதான் தேடிட்டு இருக்காரு சோ ஏதாவது டவுட்ஸ் எதாவது கேளுங்க சார் பார்க்கலாம் எஸ் சார் பட்ஜெட்ல எந்த கேமரா பெஸ்ட் மீரர் லெஸ் கேமரா என்ன பட்ஜெட் சார் உங்களுக்கு பிலோ டூ லேக்ஸ் ஏ செவன் த்ரீ போனவா சார் சூப்பரா இருக்கும் கேமரா வீடியோ போட்டோ கேட்க சூப்பரா இருக்கும் ஏன்னா இப்ப எல்லாமே டிஎஸ்ஆர் வந்து கொஞ்சம் எல்லாமே ஸ்லோவா எல்லாமே கம்பெனிஸ் எல்லாமே பேச அவுட் பண்ணாங்க சொல்லுங்க சார் என்ன 24 to uh, 105 okay ஓகே என்ன அப்பச்சர்ல ஷூட் பண்ணீங்க சார் பேஸ் ஆன் லைட்டிங் என்ன அப்பச்சர் ஒரு F4 F5.6 F4 இருக்கீங்களா ஆ பேட்டரி ஷாப் பேட்டரி 6.3 மினிமம் வந்து நீங்க ஒரு 8 to 11 வெச்சிருக்கங்க சார் உங்களுக்கு குரூப் போட்ட வந்து கரெக்டா வரும் ஏனா இந்த ஷாட் ஏனா நீங்க வந்து ஒரு 2.8 போட்டு வெச்சிருக்கலாம் பட் குரூப் சைடு ஷாப் சைடில் எப்பயுமே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு எடுக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து லென்ஸ் வந்து கார்னர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷேரோ டெப்த் ஆஃப் இது ஷூட் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக வந்து அவுட் அடிக்க தான் செய்யும் ஸோ மினிமம் நீங்கள் ஒரு எயிட் ஆர் லெவன் ஏதாவது ஒரு லைட் வந்து மேலே பவுன்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ரூமில் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா சொல்லுங்கள் சார் ஏன்னா இஓஎஸ் ஆர் சிக்ஸ் எடுத்து வந்து அதில் வந்து கீழே ஐஎஸ் வச்சு எடுத்தோம்னா எம்பி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் கம்மியாக <laughs> இது வந்து ஜே பக்கத்துக்கு உள்ள ஒரு சின்ன இது பட் நீங்க கேனன் வேணா அப்படியே டைரக்டா பின்னாடி இருந்தா கேனன் ஸ்டால் அப்படியே கூட நீங்க கேட்டுக்கலாம் எஸ் சார் வந்துட்டீங்களா வாங்க இவ்வளவு நேரம் ஏதாவது அங்க இருந்தீங்க இப்ப இங்க வந்தீங்க தான் போங்க சோனி யூஸ் பண்றேன் சார் இப்ப கப்பிள்ஸ் வந்து மண்டபத்துக்கு கிளீனிச்சு ஒரு ஒயிட் ஷார்ட் எடுக்கணும் மண்டபத்துக்கு ஃபுல்லா தெரிய மாதிரி அப்ப என்ன ஒயிட் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கும் சார் சார் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எல்லாம் சூப்பரா இருக்கும் பட் என்னன்னா அல்ட்ரா வைட் லென்ஸ் நீங்க போகும்போது ஒரே விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சப்ஜெக்டை வந்து மேக்ஸிமம் நீங்க சென்ட்ரா தான் ஃபிரேம் வச்சுக்காங்க ஏன்னா நான் பாத்துருக்க நிறைய அவுட் டோர் ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அழகா எடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் அந்த ஷார்ட்டு ஒரே விஷயம் என்ன சொதப்பிருப்பாங்கன்னா அந்த காணல்ல போய் சப்ஜெக்ட் வைக்கும் போது தலையெல்லாம் கோணக்கோணலாம் ஆயிடும் டிஸ்டாஷன் இருக்க
இப்ப நீங்க போர்டீன் டுவெண்டி போர் டுவெல் டுவெண்டி போர் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இதெல்லாம் சூப்பரான லெட்ஸ் தான் பட் ஆனால் சென்ட்ரல் மேக்சிமம் சென்டர் ஆஃப் த ஃப்ரேம் வச்சுக்கோங்க ஹெட்ட மட்டும் அட்லீஸ்ட் தலையை மட்டும் பேச மட்டும் வச்சிட்டீங்கன்னா டிஸ்கஷன் வராது ஆனால் உங்களுக்கு அந்த சினிமேட்டிக் ஃபீல் கிடைச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் மேடம் நீங்க தேடி முடிச்சிங்களா அதுக்கப்புறம் வைக்கிறேன் <laughs> 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 பாரு <laughs> <laughs> இந்த இடத்துல ஒரு ஷார்ட் எடுத்து பாருங்க ஒன் பை ஒன் பண்ணி மேல என்ன என்ன ரிசல்ட் வருது இல்லனா ஒன் பை தேர்ட்டில என்ன ரிசல்ட் வருதுன்னு சோ நீங்க ஷட்டர் ஸ்பீட கம்மி பண்ண கம்மி பண்ண அந்த அந்த எந்த எஃபெக்ட் வந்து வரும் அந்த கண்டினியூஸ் லைட்டோட எஃபெக்ட் வந்து வரும் சோ கண்டினியூஸ் லைட்ங்கிறது நீங்க ஷட்டர் நான் பிக்சர்ஸ்லயே காமிச்சிருந்தா கொஞ்சம் ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்ஸ் போங்களா பிக்சர்ஸ்லயே காமிச்சிருந்தா எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா ஷட்டர் ஸ்பீட் வந்து ரொம்ப லோ ஷட்டர் ஸ்பீட் தான் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டி அந்த மாதிரி தான் முன்னாடி போங்கன்னா இருக்கும் <laughs> நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட யூடியூப் சேனல் வந்து முடிஞ்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஸோ மச்